Друзья, привет! Сегодня я буду рисовать такой морской пейзаж. Для работы нам понадобится любая хлопковая бумага. У меня это Сандерс Ватерфорд, 300 грамм среднее зерно, хайвайт выбеленное, формат у меня А3. Пластиковый планшет для влажных техник из орг стекла. Также хлопковое полотенце им я буду накрывать свою работу после увлажнения. Ну и какая-нибудь тряпочка, полотенчика, которое мы будем убирать излишки воды с кисти. Также а, кисти, которые я буду использовать, это флейц для увлажнения бумаги. А, пару китайских каллиграфических, даже вот 4 разного размера. 3-4, как вы пожелаете. А, также тоже китайская каллиграфическая, такая маленькая для деталей. А, круглые кисти – это натуральная из белки и синтетическая. А, так. Также, возможно, понадобится плоская, хотя плоская, наверное, может. Да, плоская натуральная кисточка понадобится. И, возможно, какая-нибудь такая вот мягкая, сухая, пушистая, натуральная, чтобы пригладить наши волны, если будут сильно растекаться. Также нам... И приступаем к отражению. Такой ответственный момент. Здесь нужно прям постараться. Постараться все не испортить. Все те же цвета, добавляя только еще цирулюма. Так, ну, поехали. Привет, друзья, небольшое отступление. Hello, friends. Before we start painting, I want to show some of the videos uh, that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 uh, video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I uh, reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue. Как мы и планировали, не будем спешить, чтобы у нас не получались ни прокрасы. Достаточно много воды на кисти. Но линии не должны быть прям вырисованы. Очень такими. Они все равно должны быть живыми. То есть очень прям стараться я бы не рекомендовала, прорисовывая это все. Более тонкие, соответственно, на дальнем плане. Они должны быть посветлее по тону, с большим количеством воды. Побледнее. И можно прям... Делать такую рябь полусухой кистью. Все, продолжаем. Нам надо поторапливаться. Thank you. 
Много воды на кисти. Краски тоже много. Где-то излишнюю полосатость можно убрать. Излишние эти вот белые. Обычно, когда я рисовала первую заливку, я быстро, быстро махала кистью. А сейчас нужно не быстро, медленно. И аккуратно. Эти более широкие мазки можно сделать на переднем плане. Чуть я их еще усилю. Их я рисую. Не рисуйте на темном, да? На темном нет. Над темным рисую. На светлой части. Всегда какая-нибудь некрасивая линия, да получится. Как ни крути. Теперь будем внедрять темное отражение. Я возьму, не знаю, пока какую кисточку возьму. Либо натуральную, либо синтетическую с острым кончиком, чтобы вписать отражение. Для отражения мне понадобится серый пейна. Серая пейна. Какие у нас тут еще цвета? Ну, тут, тут же изумрудный, ультрамарин. Марин, изумрудный. Серая пейна. Попробую каплю железа окиси на английской красной. Излишки воды из кисточки убрать. Побольше ультрамарина из железа окисами.
Так, оставить еще место нам нужно было для коричневатых оттенков. А, сиена натуральная, сиена жженая. Так, вот сиена натуральная, сиена жженая. Это они там тоже где-то. Ой, некрасиво, ну ладно. Погуще надо взять. Вот так уголочек аккуратно. Тут еще отражение кое-где от, от флага на воде. От этого черного серепина. Но я не буду его с синтетикой. Я уже его натуральной кисточкой. Где-то он будет здесь. И отражение от мачты, это теневая часть. И от второй. Так. Прям так темно, темно, много краски. Аккуратно мизинчиком, ничего нам надо нельзя испачкать. Ну все, поэтому тоже не перестараться. Можно еще так полупрозрачно 
побольше воды где-то. Корректирую я то, что мне не понравилось. Эти, конечно, не очень красивые получились. Ну, теперь уж как, как и есть. И от буйка, от этого буйка хочу дать... Тоже под ним будет что-то коричневое. Все, переходим к лодке. Давайте напишем ее. Ставим подпись, уголочки этим же красным цветом. Готово! Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился этот урок.